Nóng, Việt Á bị cáo buộc chi 82 tỷ đồng hối lộ 6 quan chức như thế nào? Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tri Thức Việt, các bạn thân mến. Để được tham gia nghiên cứu, sau đó tự sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19, Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi 82 tỷ đồng hối lộ 6 quan chức. Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó 6 người bị cáo buộc nhận hối lộ là ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Cả 6 người đều bị đổi sang tội danh có khung hình phạt nặng hơn so với tội bị khởi tố ban đầu. Theo đó, các ông Long, Huỳnh, Liên, Tuấn, Tuyến từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ. Trong đó, ông Hùng từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát và cuối cùng là nhận hối lộ. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á và cấp phó Vũ Đình Hiệp đối mặt cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo, trợ lý tài chính và thủ quỹ của công ty Việt Á, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 25 người còn lại về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Riêng cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, C03 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi tội danh khởi tố từ tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang nhận hối lộ, để từ đó truy tố theo quy định. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á thành lập năm 2007, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do Phan Quốc Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Theo kết luận điều tra, từ đầu 2020, khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, nhà chức trách có chủ trương giao các đơn vị khoa học nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch. Nắm bắt được tinh thần này, Việt đã thông đồng với bị can Hùng để Việt Á được tham gia cùng Học viện Quân y thực hiện đề tài với mục đích tham gia nghiên cứu để sau đó chiếm đoạt, biến kích xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty. Cơ quan điều tra cáo buộc để được tham gia nghiên cứu đề tài, kinh doanh kích xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, bị can Việt đã đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng tổng 82 tỷ đồng cho 6 quan chức. Cụ thể, ông Long nhận 2,25 triệu 51 đô la Mỹ tỷ đồng, ông Hùng nhận 350 nghìn đô la Mỹ 8 tỷ, ông Tuấn nhận 300 nghìn đô la Mỹ 6,9 tỷ, ông Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng trong đó đưa cho ông Long 50 tỷ, hưởng lợi 4 tỷ, ông Nam Liên nhận 100 nghìn đô la Mỹ khoảng 2,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn bán kit xét nghiệm, Việt đưa hối lộ cho giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến 27 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt còn cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 đô la Mỹ 4,5 tỷ đồng, ông Chu Ngọc Anh 200.000 đô la Mỹ 4,6 tỷ, Phạm Công Tạc 50.000 đô la Mỹ 1,1 tỷ. Số tiền này bị cáo buộc là tiền hưởng lợi do lợi dụng chức vụ, quyền hạn và không có sự bàn bạc, gây khó khăn để Việt phải đưa tiền nên không cấu thành đưa nhận hối lộ, C03 xác định. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và thư ký Nguyễn Huỳnh bị cáo cuộc đã can thiệp, chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá. Hai bị can này sau đó còn gợi ý, đề nghị Việt đưa tiền. C03 cáo buộc vào gần Tết Nguyên đán 2021, ông Long chỉ đạo Huỳnh bảo Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ để xử lý công việc. Lần thứ hai, Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ cũng do ông Long đề nghị chi phí xử lý công việc. Còn thư ký Huỳnh, trong một lần nói mua ô tô phải vay ngân hàng nên đã được Việt chỉ đạo cấp dưới chuyển 2 tỷ đồng. Bộ Y tế chấp nhận giá trên trời của kit xét nghiệm Việt Á. Sau khi tham gia nghiên cứu và được chuyển giao quy trình nghiên cứu kit xét nghiệm của Học viện Quân y, Việt giao cấp dưới tiếp tục phát triển để hoàn thiện, thử nghiệm. Khi còn chưa hoàn thiện, Tổng Giám đốc Việt Á đã lập hồ sơ xin cấp số lưu hành, xin đánh giá kit xét nghiệm. C03 cáo buộc ngày 4 tháng 3 năm 2020, Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành chính thức vào tháng 12 năm 2020 bắt đầu sản xuất thương mại. Ban đầu khi bắt tay vào sản xuất thương mại để bán 200.000 kit cho Bộ Y tế, Việt đã nâng khống giá cơ bản nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng kit test. Lúc kiểm tra giá hiệp thương, Bộ Y tế xác định Việt Á đã thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành nhưng không đề nghị kiểm tra. Việc này giúp cho Việt Á được sử dụng giá 470.000 đồng để tạo thành mặt bằng trung bán cho các địa phương, thu lời bất chính, theo kết luận điều tra. Ông Long với cương vị người đứng đ
Viện gặp trực tiếp 7 nhân viên phụ trách vùng của Việt Á để thống nhất về việc đưa kit xét nghiệm cho các đơn vị sử dụng trước, hợp thức hồ sơ đấu thầu sau. Việt Á hưởng lợi hơn 1.200 tỷ đồng khi tiêu thụ 8,3 triệu kit xét nghiệm. Cảnh sát xác định giá sản xuất tối đa một kit xét nghiệm Việt Á là hơn 143.000 đồng trong đó giá nguyên liệu hơn 41.000 đồng, phí nhân công trực 32.000, phí sản xuất 27.700, bán hàng 16.000. Giá này đã bao gồm chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận 5% theo quy định. Quá trình điều tra, các bị can thuộc nhóm nghiên cứu của công ty Việt Á đã chuẩn bị 11 loại hóa chất, 16 máy móc để thực nghiệm sản xuất một lô 2.500 kit xét nghiệm. Kết quả, trong 2 giờ 5 phút, nhóm này đã sản xuất ra gần 2.500 kit xét nghiệm. Trong năm 2020 và 2021, Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và đã tiêu thụ 8,3 triệu kit theo đơn giá 470.000 đồng. Trong đó, Việt Á đã được thanh toán gần 6 triệu kit, tổng giá trị hơn 2.250 tỷ đồng. Về thiệt hại của vụ án, C03 xác định lợi nhuận định mức mà Việt Á được hưởng khi chuyển giao quyền sản xuất, kinh doanh chỉ là 5%. Tuy nhiên, chi phí sản xuất mỗi kit xét nghiệm chỉ hơn 143.000 đồng nhưng lại bán 470.000. Bởi thế, số tiền hưởng lợi bất chính của Việt Á là 1.235 tỷ đồng, trên lệch giữa giá bán và giá sản xuất. Kết luận điều tra cho rằng bị can Việt cùng đồng phạm còn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm đấu thầu với 1,2 triệu kit test gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 400 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hơn 2 triệu đô la Mỹ trong vụ Việt Á. Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu đô la Mỹ để can thiệp, tác động giúp công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19. Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đề nghị truy tố 38 bị can sau gần 18 tháng điều tra vụ án Việt Á. Trong số này, 6 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ là Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính, Bộ Y tế. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo, trợ lý tài chính và thủ quỹ của công ty Việt Á bị đề nghị về tội đưa hối lộ. Sau tháng từ khi bị bắt, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị đổi tội danh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ. Kit xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y chủ trì, thuộc sở hữu nhà nước. Ông Long bị cáo buộc biết công ty Việt Á đơn vị tham gia đề tài không đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm này nhưng theo đề nghị của Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt, ông Long đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cấp số lưu hành tạm thời. Bộ Y tế sau đó ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 cho Việt Á. Theo kết luận điều tra, ông Long cử đại diện Bộ Y tế thực hiện hiệp thương giá kit xét nghiệm với Việt Á, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính. Bộ Y tế quyết định giá hiệp thương với công ty Việt Á là 470.000 đồng kit xét nghiệm. Cho rằng không có căn cứ, Bộ Tài chính phải đôn đốc Bộ Y tế kiểm tra để xác định giá chính thức làm cơ sở ký hợp đồng, thanh toán. Thế nhưng Bộ Y tế không thực hiện mà thanh toán cho công ty Việt Á thông qua nguồn tài trợ của các ngân hàng, C03 nhận định khi kiểm tra giá hiệp thương, đoàn kiểm tra phát hiện Việt Á sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất và có ý kiến đề nghị Bộ Y tế thu hồi số đăng ký của Việt Á. Ông Long bị cáo buộc không chỉ đạo kịp thời, cũng không ra kết luận kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Y tế sau đó công bố giá không có căn cứ lên cổng thông tin điện tử Bộ tạo mặt bằng giá. Điều này bị cơ quan điều tra cho rằng dẫn tới việc Việt Á bán cho các đơn vị địa phương theo giá kit xét nghiệm đã nâng khống. Khi Việt Á sản xuất kit xét nghiệm, ông Long giới thiệu Phan Quốc Việt với lãnh đạo một số địa phương tạo điều kiện cho Việt Á tiêu thụ sản phẩm. C03 đánh giá ông Long cùng thư ký Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động giúp Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định. Ông Long và Huỳnh sau đó gợi ý, đề nghị Việt đưa tiền. Theo C03, bị can Việt đã đưa cho ông Long 2,25 triệu đô la Mỹ hơn 51 tỷ đồng, trong đó 2,2 triệu đô la Mỹ thông qua Huỳnh, Việt đưa riêng ông Huỳnh 4 tỷ đồng. Cùng vụ án, C03 đề nghị truy tố ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cựu chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật hình sự trong các bị can còn lại bị đề nghị truy tố có nhiều người giữ chức vụ cao như nguyên ủy viên trung ương cựu bí thư tỉnh hải dương phạm xuân thăng ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng ông phạm công tạc cựu thứ trưởng khoa học và công nghệ ngoài ra còn hàng loạt lãnh đạo cấp vụ sở cdc và nhân viên y tế của các tỉnh thành cũng bị truy tố Vụ án Việt Á được coi là điển
Theo đó, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và công ty Việt Á, người cầm đầu, chủ mưu, vụ lợi sẽ bị nghiêm trị. Nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự là những người thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi. Ông Yên giải thích chủ trương nghiêm khắc như nhân văn này nhằm để đội ngũ y bác sĩ, những người không may bị xử lý sẽ yên tâm công tác. Các khán giả của tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.